ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு எட்டனல் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பைத்தானோட டெஃபினேஷன் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பைத்தானோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இந்த டுட்டோரியல் வந்து பேசிக்காக தெரியட்டிகல் டுட்டோரியல் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பைத்தான் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை கண்டுபிடிச்சது யார் எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அதோடய ஹிஸ்ட்ரி என்ன எதனால் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் நிறைய பேர்த்தால் விரும்பப்படுது அதுக்கப்புறம் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் என்ன இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் சப்போஸ் ஒரு இன்டர்வியூவோ இல்லை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி தர்றப்பையோ வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்லலாம் லைக் பைத்தான்னா இது தான் இதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது இப்படின்னா எவால்வ் ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் திங்ஸ் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டூ அதோட சின்டாக்ஸ் அப்புறம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி வந்து அதில் ஆப் டெவலப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கைஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இந்த வீடியோவில் நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் பைத்தானோட டெஃபினேஷன் ஸோ வந்து எதுக்கு நான் டெஃபினேஷன் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தான் தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க இன்டர்வியூவுக்கோ இல்லை மற்றவங்களுக்கோ அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்கன்றதுல தான் இருக்குது எல்லோரும் வந்து உங்கள்கிட்ட நீங்கள் இந்த கோடை எனக்கு டைப் பண்ணி காட்டுங்க உங்களுக்கு பைத்தான் தெரியுதா இல்லையான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க பேசிக்காக வந்து பைத்தான்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் பைத்தான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் பைத்தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஹை லெவல் இன்டர்பிரிட்டட் ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் வந்து பைத்தான் ஸோ வாட் இஸ் பைத்தான்னு கேட்டிங்கனாவே நீங்கள் இதை சொன்னாவே போதும் இது நீங்கள் பைத்தானை எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை சொன்னால் மட்டும் பார்த்தாது லைக் இதை வந்து இன்னும் டீப்பாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்றது நேம்லே இருக்குது லைக் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் யார் வேணால் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா எப்படி ஃப்ரீயாக வித்தவுட் பேயிங் ஓகேவா சப்ஸ்கிரிப்ஷனோ இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமை நான் வாட்டி என் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் அதில் ப்ரோக்ராமிங்கோ வெப் ஆப்போ எது வேணால் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டது நத்திங் பட் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஓகேவா இந்த கிளாஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வரும்ல ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் சைட் லைக் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் சைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்னா ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேப்பா இப்போ ரியல் லைஃப்பில் வந்து ஒரு கார் இருக்குது அந்த காரோட ஃபீச்சர்னா என்னென்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் இன்ஜின் இருக்குது இந்த இத்தனை ஏர்பேக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் ஸோ இதெல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த லாங்குவேஜ் ஸோ அதனால தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல்னா என்ன ஸோ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு எடுத்துகிட்டாவே அது என்ன லெவல் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுவாங்க லோ லெவலாக மீடியம் லெவலாக ஹை லெவலாக அப்படின்றது ஸோ லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கிற லாங்குவேஜ் ஓகேவா வித் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் அதுதான் வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஒன் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அதுதான் தெரியும் ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து மொத்தமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ் ஓகேவா ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ்லேயே ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிங்கன்னா அது லோ லெவல் லாங்குவேஜ் மீடியம் லெவல் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டைன் சின்டாக்ஸோட இப்போ சி ப்ரோக்ராமிங்னா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மீடியம் லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து சின்டாக்ஸ்னால் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா ஹியூமனாக லைக் மற்ற இப்போ நான் ஒரு சீல ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன் இன்னொருத்தன் வெளியிலேருந்து வந்து பார்த்தா அவனால் ஈஸியாக அண
அப்படின்றது தான் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்பிரேட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் பேசிக்காக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து இன்டர்பிரேட்டர் இன்னொன்று வந்து கம்பைலர் ஸோ இது வந்து இது ரெண்டும் தான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை மிஷினில் ரன் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எழுதுறது வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அதை வந்து மிஷினுக்கு புரியணும்ல இப்போ நான் பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு போடுறேன் அது கம்ப்யூட்டருக்கு புரியணும் அதை வந்து ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸாக மாற்றணும் அப்போ தான் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் ஓகேவா அதை ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் வந்து அந்த இன்டர்பிரேட்டர் கம்பைலர் ஸோ இன்டர்பிரேட்டர் கம்பைலர் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் ரெண்டுமே வந்து சேம் ஜாப் தான் பண்ணும் என்ன பண்ணுன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜை லோ லெவல் லாங்குவேஜாக மாற்றும் இங்கே பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு போட்டிங்கன்னா அதை ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸாக மாற்றி கம்ப்யூட்டர்கிட்ட கொடுக்கும் அதுதான் அதோட பர்பஸ் பட் வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்பிரேட்டர் வந்து நம்ம கொடுக்குற ப்ரோக்ராமை லைன் பை லைன் ரன் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் வந்து பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு இருக்கு செகண்டு வந்து ஏ கோல்டு பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டை ரன் பண்ணும் ஓகேவா ரன் பண்ணி அதில் எந்த சின்டாக்ஸ் எதுவும் இல்லை அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுனா தான் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் போகும் ஓகேவா அது வந்து இன்டர்பிரேட்டர் கம்பைலரில் கேட்டிங்கன்னா அது என்ன பண்ணணும்னா மொத்த கோடு இப்போ நூறு லைன் கோடு இருக்குன்னா அந்த நூறு லை நூறு லைனையும் ஒரே டைமில் ரன் பண்ணிவிட்டு இங்கெங்கெல்லாம் எரர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இன்டர்பிரேட்டரில் என்ன பாசிட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் லைன் பை லைன் வந்து அது உங்களுக்கு ரிசல்ட் தர்றதுனால ஓகேவா ஸோ பைத்தான் இஸ் அ இன்டர்பிரேட்டட் லாங்குவேஜ் அடுத்தது ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்படின்னா லைக் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணுது இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் டொமைனில் தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் கிடையாது அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ஒரு பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண ப்ரோக்ராம் ஓகேவா இப்போ வந்து எஸ்கியூஎல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வெறும் டேட்டா பேஸ் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதை கொண்டு போய் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்டோ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனோ அதை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா சேம் ஹெச்டிஎம்எல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் தான் பண்ண முடியும் அதை வந்து நான் பேக் அண்ட் டேட்டா பேஸாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிடையாது பட் வந்து பைத்தான் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணலாம் ஒரு மிஷினில் நீங்கள் அழுக்காரதம் ரன் பண்ணலாம் இதுலேயே வந்து ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஃப்ளாஸ்க் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்குது ஸோ இதனால தான் அது வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினிஷன் ஆஃப் பைத்தான் ஸோ டெஃபினிஷன் ஆஃப் பைத்தான்லேயே வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட பைத்தானோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட யாராவது வாட் இஸ் பைத்தான் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஹை லெவல் இன்டர்பிரேட்டட் ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் பைத்தான் ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக சொல்லிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து யார் கண்டுபிடிச்சா எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க அதோடய எவல்யூஷன் எப்படி இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பைத்தான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வீடோ வேன் ரோசம் அப்படின்றவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் இவரை வந்து நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தார் ஒரு ப்ரோக்ராமராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தார் அப்போ வந்து ஏபிசி லாங்குவேஜ் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் அவங்க கம்பெனியில் டெவலப் பண்ணாங்க ஓகேவா இதில் வந்து அவருக்கு வந்து நிறையா எப்படி சொல்கிறது நிறைய இன்அப்ரோப்ரேட் திங்ஸாக இருந்தது ஓகேவா இது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருந்தது பட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிற திங்ஸும் நிறையா இருந்தது அந்த ஏபிசி லாங்குவேஜில் ஸோ அந்த லாங்குவேஜை அவர் அடாப்ட் பண்ணிட்டு அதில் என்னென்னா பிரச்சனை இருந்ததோ அது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி யூசர் எஃபிஷியண்ட்டாக யூசருக்கு சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ண லாங்குவேஜ் தான் பைத்தான் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக அவர் கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேல ஃப்ரீ டைமில் வந்து இது ஒரு ஹாபி ப்ராஜெக்டாக எடுத்து பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தது ஓகேவா இது எவ்வளோ அளவு உண்மை தெரில ஒரு ஹாபி ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆகி இவ்வளோ யூஸரால் யூஸ் பண்ணப்படுமா அப்படின்றது பட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்லேயே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லாங்குவேஜ் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு காலேஜ்லேயோ இல்லை ஒரு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்மெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்த லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான்
இப்போ வேர்ஷனாக இப்போ ரீசெண்டாக இருக்க வேர்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சம்திங் அதுதான் வந்து ஸ்டேபிள் வேர்ஷன் அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் பைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் பேஸ் பண்ணி நிறைய லாங்குவேஜ் வந்துட்டு இருந்தது ஓகே பைத்தான் பேஸ் பண்ணி நிறைய லாங்குவேஜ் வந்து இது ரூபி கோப்ரா காஃபி ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி க்ரூ ஸ்விஃப்ட் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கோடிங் லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் ஆன் பைத்தான் அந்த மாதிரி வந்தது ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் எவால்வேஷனில் தான் இருக்குது ஃபுல்லாக வந்து அவ்வளோவா இதாகலை ஸோ ரூபி அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எவ்வளோ ஆகிருக்கும் ரூபி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து பைத்தான் பேஸ் பண்ணி தான் வந்தது ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பைத்தான் சொல்லலாம் இன்னும் டீப்பாக போகிறனா போகலாம் பட் வந்து நம்மளுக்கு இதுவே போதும் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இட் இஸ் அக்சிடர் ஆஃப் ஏபிசி லாங்குவேஜ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது ஃபேக்ஸ் ஓகேவா ஃபேக்ஸ் என்னென்ன அதாவது ஒரு லாங்குவேஜ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் நிறைய இருக்கும் நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு இதை பத்தி கத்துக்கிறோம்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த விஷயத்துல இப்படிலாம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி திங்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பைத்தானன்ற வந்து இந்த நேம் எப்படி வந்தது நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க லைக் பைத்தான் வந்து ஸ்னேக்கு ஸோ ஸ்னேக் மாதிரி வந்து இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால பைத்தான்னு வச்சுருக்காங்க பட் அப்படி கிடையாது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பைத்தானோட இன்வென்டர் ஸோ அவரோட ஃபேவரட் டிவி சீரீஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது லைக் மாண்டி பைத்தான்ஸ் ஃப்ளைங் சர்க்கிஸ் ஸோ இது வந்து நெதர்லாண்ட்ஸாக ரொம்ப ஃபேமஸான சீரீஸ் அந்த டைமில் ஸோ இதோட ஃபேன் தான் போல் அவர் ஸோ அதனால் இதுக்கு ரிலேட்டடான நேம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பைத்தான்ன்ற நேமை எடுத்து வச்சிருக்காரு ஸோ அந்த பைத்தான்ன்றது வந்து கொஞ்சம் கிரிப்டிக்கான நேமாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸான நேமாகவும் இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த நேமை எடுத்து வச்சிருக்காரு ஓகேவா இன்னொரு ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுதான் வந்து நிறைய பேர் கற்றுட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக பைத்தான் ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் என்ன ரீ ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பைத்தான் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா ஜாவா பேஸ் பண்ணி தான் பைத்தான் ஜாவா யூஸ் பண்ணி தான் பைத்தானை பில்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஜாவாவுக்கு முன்னாடியே வந்து பைத்தான் வந்துச்சு ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானோட வேரியன்ட் நிறைய இருக்கு இந்த மார்வல் மூவிஸில் லோக்கி வேரியன்ட்னு வரும்ல அந்த மாதிரி பைத்தானுக்கு வேரியன்ட் நிறைய இருக்கு என்னென்னா சி ப்ரோக்ராமிங்கை பேஸ் பண்ணி பைத்தான் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா சி பைத்தான் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு ஓகேவா அதில் என்ன இருக்குன்னா பைத்தான் சி சி ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பைத்தான் அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாவா பைத்தான் ஜைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஜாவாவோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சரான இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மல்டி த்ரெட்டிங் இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பைத்தானோட இன்டெக்ரேட் பண்ணி பண்ணது தான் ஜைத்தான் நெக்ஸ்ட் வந்து நோ நீட் ஆஃப் கம்பைலர் எப்போவுமே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த கம்பைலர் தான் ரன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம டெஃபினேஷன்லேயே பார்த்த மாதிரி பைத்தான் இஸ் அ இன்டர்பிரேட்டட் லாங்குவேஜ் ஸோ இதில் இந்த இதில் இதுக்கு வந்து கம்பைலரே தேவையில்லை இன்டர்பிரேட்டர் வச்சே பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபீச்சர் வந்து பிரேசஸே கிடையாது இந்த இதில் அதாவது இந்த ஓப்பன் பிரேசஸ் க்ளோஸ் பிரேசஸ் இருக்குல்ல இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் ஜாவாலனா வந்து இந்த பிரேசஸ்னாலேயே எரர் அடிச்சு நிறைய பேர் ப்ரோக்ராமே வெறுத்து போயிருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி இதில் வந்து பிரேசஸே கிடையாது ஓகேவா இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் பேட் ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இ பிரேசஸ் இல்லாமல் இன்டன்டேஷன்னு ஒன்று இருக்குது பைத்தானில் ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா வெட்டிங்னா கூட ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா அதுவும் ஒரு இது இருக்குது அது அதோட சின்டெக்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபீச்சரில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பைத்தான் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஃபேமஸ் ஃபேமஸ் கம்பெனி சொல்லணும்னா அமேசான் கூகுள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஐபிஎம் எல்லாமே சொல்லுவாங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்மளும் கற்றுக்கலாம் ஓகே இன்னொரு ஹிஸ்ட்ரியில் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்ல ம
அது வரைக்கும் பாய் பாய் பாய்